クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノート。皆様、こんにちは。クリスマスローズ大好き、野々口みのるの園芸ノート。12月のクリスマスローズ Q&A シリーズです。今日は12月3日です。東京でも12月に入ると、日平均気温も10度を下回り、冬の気候となります。気象庁の向こう1ヶ月の天候の見通し、関東甲信地方、まあこれは11月25日から12月24日までのものですけれども、これによると、前半は寒気の影響を受けやすいが、後半は寒気の影響を受けにくいため、向こう1ヶ月の気温はほぼ平年並みでしょう。また、前半を中心に高気圧に覆われやすいため、向こう1ヶ月の降水量は少なく、日照時間は多い見込みです。当初、暖冬になると予想されていましたが、まあ、それほどでもないのかもしれませんね。皆様のお宅でも、秋になってから展開してきた新馬があるかと思いますが、それも、気温が下がり、生きどころを失って、成長が滞りがちになってしまうかと思います。新馬は2月とか3月、次第に暖かくなる季節になって展開してほしいものです。今年の夏場の異常気象は、秋、冬にまで深くクリスマスローズの生育に影響を与えてしまいました。そこで質問です。12月のフルハトリでは、秋に出た新馬も行っていいですかズバリお答えします。そのまま切らずに温存しましょう。皆様のお宅で栽培している開花株は、どのような状態でしょうかここで言う開花株はすでに一度は花を咲かした株のことを言います。もちろんいろいろなケースが考えられますが、ここでは代表的な3つのケースについて検討してみます。3つのケースとは、1、秋に新葉が出ないで、今年の春に出たいわゆる古葉だけが残り、その付け根に丸っこい新芽。これは外して花芽の場合が多いんですけれども、こういった新芽やつぼみがある株。に、春に出た新葉が、まあ今ではこう古葉になっているものですけれども、その古葉と秋に出た新葉が混在し、一部の古葉の付け根から葉芽が先行し、その後他の古葉の付け根から丸っこい締め、まあ花芽ですね、やつぼみが出る株。そして三つ目は、三、秋になり古葉の付け根からは葉芽しか上がってこないで、秋に出た新葉が旺盛に展開している株の3ケースです。ケース1。まず1つ目のケースの株をご覧ください。
春に出た古葉はあるけれど、秋に出た新葉はないケースです。葉は今年の厳しい夏越しで、傷んでいるものの、しっかりと古葉が残っています。もちろん、古葉があまり傷まずにきれいに残っている場合もあるでしょう。また、逆に古葉の痛みが進んでいて、すでに古葉を切り取っている場合もあるかもしれません。いずれにせよこのように秋に新葉は出てきていませんこのような株はどちらかというと本来のクリスマスローズの成長スタイルだと言えます一部の原種ボッコネこれですねボッコネやその後輩種のようにもともとこのようにですね秋に旺盛に新葉を展開する種類もありますが一般的な無形種の後輩種では、秋に新葉を展開しないで、花芽を成長させるステージに入ってくるのです。この、ちなみにこのボッコネですね、すでに、つぼみですね、お分かりでしょうか。はい。つぼみが見えてきています。花芽が上がり、古葉が横に倒れ込んできたら、まあこんな感じですね。倒れ込んできたら、古葉取りを行います。これ、ちょきってきちゃうんですね。ただし、寒風が当たる地域などでは、古葉取りを行わない方が良いかと思います。むしろマルチングして、保温してあげましょう。ケースに、次に二つ目のケースの株をご覧ください。春に出た新葉。まあ、それが今、古葉になっているわけですけれども、これですね。と秋に出た新葉、はい、こちらですね、はい、がこの古葉と新葉が混在しているケースですこれは以前からまあ時々発生するケースですが最近多発するようになりました以前は夏、あるいは夏前に、春に出た葉を、まあ、春に出た新葉ですね。えー、それを、灰色、カビ病など、何らかの影響で、葉を枯らしたりして、地上部を失うと、秋に新葉を展開するという説明をしてきました。まあ、それも事実ですね。また、葉は残っていても、春に花を長期間咲かせっぱなしにしていると成長が遅れて、まあ、株の成長が遅れて秋に新葉を展開するとも説明してきました。これも事実です。しかし最近では病害虫により地上部を失ってはいないし、そんなに長期間咲かせたつもりもないのに、秋に新葉が上がり始めるケースが増えてきています。これは今年がそうであったように、夏の期間が長くなり
春の期間が短くなってきたことによります。クリスマスローズは最高気温が25度を超えて夏の気候になると成長が緩慢になります。本来なら夏になる前に春に出た葉をしっかりと太く大きく育てなくてはいけないのですが、夏の到来が年々早くなっているので、葉の成長が滞ってしまうのです。そのため、秋になって新葉を展開し始めてしまうのです。確かに、一部の古葉の付け根には、はい、このようにですね、花芽をつけてくれるのですが、当然、花つきは悪くなります。このケースでは、春に出た古葉、こういったですね。切っていいですが、秋に出た新葉、こういったやつですね。は、切らないでください。これは切っていいけど、これは切っちゃいけないということですね。ケース、3次に3つ目のケースの株をご覧くださいケース2の状態の極端な事例がこのケース3です秋に古葉の付け根から上がってきたのは全てハメねハメとなり、秋に新葉が出揃ってしまったケースです。ちょっとグリーンが濃くなってるやつもありますけど、これまあ最初上がってきたですね。で、最近上がってきた新葉はこういう形で黄緑色ですけども、すべて秋以降に出てきてしまった新葉です。このような状態では、花芽を期待できないので、今シーズンの開花は望めません。まあ、一番がっかりなケースですね。まあ、こうやって見てもですね、ちょっと花芽らしきものが見当たらないですね。これがなんか花芽っぽい感じはしてる部分もあるんですけども、ちょっと違う感じですね。もう、ハメになっちゃったみたいですね。はい。新葉ばっかりです。単に、夏の到来が早いことだけに、起因するのではなく、春に出た新芽を痛めたこと、花を長期間咲かせたこと、花子の是非が不足したこと、春にしっかりと日に当てなかったこと、春の植え替え時期が遅かったことなどなど、複合的な要因が重なり、花子の成長が著しく遅れ、株の充実が図れなかったことにより、秋に新葉がこのようにいっぱい出そってしまったケースです。このケースでは、秋に出た新葉を切らないで温存しましょう。ただし、これから寒くなるので、なるべく痛めないように注意してください。まあ、あの、寒風等が当たらないようにしてくださいね。今回の動画はいかがでしたか関東地方伊勢の平野部の団地では、10月になり、花芽が上がってきたら、フルアトリを行ってもいいですが、秋に出た新葉は温存しましょう。秋に新葉をいっぱい展開すると、そのシーズンは花が少なかったり、あるいは葉は茂るけど
花は咲かないということになってしまいます。よく耳にする話ですが、我が家のクリスマスローズは、格年咲きと言われる方が増えてきたような気がします。それはそれで楽しみ方の一つかとは思いますが、皆様はやはり毎年咲いた方がいいですよね。それでは次回の動画でまたお会いしましょうクリスマスローズ大好き野々口実の園芸ノート皆さん励みになりますのでチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします